Herkese merhaba arkadaşlar ben Caner. Bugün eşine az rastlanır videolardan biriyle daha sizlerle beraberim. Bugün hisse senetleri harekete geçtiği an o hisse senedini ben nasıl bulabilirim? Onun hakkında bir şeylerden bahsedeceğiz. Harekete geçen hisse senetleri nasıl dip noktadan bulunur? Nasıl oradan nokta atışı alınır? Nasıl çok ciddi güzel karlar elde edilir? Bugün sizlere onu göstereceğim arkadaşlarım. E bildiğiniz üzere e, Twitter'da üstadlarımız üstadlarımız çok ama şimdi artık bir boğa dönemine girdiğimiz için e, borsamız 11.500'lerden neredeyse hani 8.000 seviyelerine geldiği için artık kimse hisse paylaşmaz oldu. Herkes böyle bir sükunete çekilmiş oldu. Eskiden e, hareket ederken yani e, boğa döneminde e, hisseler uçarken en kötü hisse bile en bilançosu kötü en alınmayacak hisse bile %100 %200 giderken tabi söyledikleri her hisse gidiyordu onlar da Sabah akşam hisse yazıyorlardı işte bunu yazdım şu gitti onu yazdım bu gitti o oldu bu oldu arkadaşlar bunlara inanmayın. Siz bilgili olacaksınız ki bu bilginiz sayesinde hisse senetlerini alabileceksiniz ve aldığınız hisse senedini ben şuna göre aldım veya ben buna göre aldım diyerek içinizi rahatlatıp paranızı cebinize koyacaksınız arkadaşlar. Yoksa Ahmet şu hisseyi söyledi Mehmet bu hisseyi söyledi diye alırsanız siz çok yolda kalırsınız arkadaşlar çok terste kalırsınız çok iflas edersiniz. Ben size şu hisseyi alın bu hisseyi alın demiyorum. Ben size bilgiyi sunuyorum ve bu bilgi eşliğinde çıkan hisse senetlerine bakabilirsiniz diyorum arkadaşlarım. Şimdi e, kanalıma bakacak olursanız arkadaşlarım kanalda birçok video var. Zaten işte tarama ile tavan hisselerini aradığımız bir video var. İşte mesela videolara gelelim arkadaşlar. Burada e, sıfır bilgi ile efsane kazançlar elde edebileceğiniz bir video var arkadaşlarım. Burada onu öğrettim. Kimseye muhtaç olmadan kimsenin o işte paralı teknik analiz eğitimlerini şunlarını bunları almadan Kendiniz nasıl sıfır bilgi ile trading view eğitim kısmını kullanarak ve oradaki fikirler kısmını kullanarak ciddi kazançlar elde edebilirsiniz. Onu paylaştım arkadaşlarım. Burada hacim uyumsuzluğunu paylaştım arkadaşlarım. Otomatik Fibonacci seviyesi bulan indikatörü paylaştım. Aşağı geliyorum. Yine önemli videoları e, sizlerle e, buluşturmak için söylüyorum. Mesela hacim trading'i paylaştım arkadaşlar ki bugünkü konumuzla hacim trading ile %90 bağlantılı zaten arkadaşlarım. İşte tahtacıların oyunlarını paylaştım. Manipülatör, spekülatör ve tahtacılar olan hisse senedini nasıl bulabileceğimizi paylaştım. E, geliyorum aşağı kısımlara bakıyorum. Hisseleri en dipten alma yöntemi diye farklı bir yöntem paylaşmışım arkadaşlar. Burada da tahtacıların veya balinaların maliyetine göre biz hisse senetlerini alıyorduk arkadaşlarım. Bu da çok inanılmaz bir videodur. Aşağı geliyorum bakıyorum. Formasyon bulan taramayı paylaşmıştım. Bir haftada kazandıran trading bir taraması işte %1390 yükselen hisse senedi nasıl bulunur ki burada bir dikdörtgen base formasyonuna at, atıp bir video bu. Aşağılara iniyorum. Swing trading stratejileri 5 8 13 stratejileri işte geliyorum burada. Temeli tekniği güçlü hisse senetler taraması nasıl yapılarak bulunabilir? İşte otomatik destek direnç bulan seviyeler, düşeni kralle tavan bulan Taramalar şunlar bunlar. Yani birçok video var arkadaşlarım. Bakın iddia ediyorum. Bu videoları parayla alamazsınız. Yani bu videoların muadili videoları size 20 bin 30 bin liralardan eğitim diye satıyorlar. Ben burada ücretsiz şekilde sizlere bunu sunuyorum arkadaşlarım. Şimdi lafı çok uzattım biliyorum. Ve videomuza geçiyorum. Ama ondan önce de şunu rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen e, bu videoyu beğenin. Kanala abone olup zil bildirimlerini de açın ki bu tarz. Gerçekten muadili az videoları sizlerle paylaşabileyim. Benim için de bir motivasyon olsun. Şimdi videomuza gelip bakacağımız zaman arkadaşlar. Burada hisse takipçisi var. Bildiğiniz üzere biz bu hisse takipçisini kullanarak arkadaşlarım. E, belli kriterler girip belli taramalar sonucunda 568 hisse senedini filtreleyip. Kendi taramamıza uygun hisse senetlerini çıkarıp onlar üzerinden alış stratejileri oluşturuyorduk. Bugünkü stratejimiz şuna bağlı arkadaşlarım. Biz diyoruz ki. Hisse senetleri harekete başladığı anda biz o hisse senetlerini yakalayalım. Peki düşünelim. Biz bu hisse senetlerini hareketle başladığı anda nasıl yakalayabiliriz? Bu hareketin öncülü nedir? Bu hareketin öncülü hacimdir arkadaşlarım. Hacimin, paranın yani hacim eşittir para demektir benim için. Paranın girmediği hiçbir hisse senedi yükselmez. Bir hisse senedine bakarsınız çok yükselmiş alırsınız dibe düşer. O ama o hisse senedinin o yükselişinde başladığı ana baktığınız zaman o hacim barını çok tepede görürsünüz diğer hacim barlarına göre. İşte biz bu yüksek hacimi yakalamaya çalışacağız. Nasıl yakalayacağız arkadaşlar? Geliyoruz burada piyasa verilerine giriyoruz arkadaşlar. Burada hacim değişimi var günlük. Filtreyi ekle diyoruz. Burada hacim değişimi günlük ne demek arkadaşlarım? Yani o gün diğer günlere göre ne kadar bir yükseliş olmuş onu hesaplayacağız. Şimdi gelip manuel kurulumu yapıyoruz. Değer büyüktür. 1000 ile başlıyorum arkadaşlarım. 1000 ile başlıyorum. Uygula. Şimdi burada ne demeye çalıştım? Şunu demeye çalışıyorum arkadaşlarım. Bir önceki güne iki günü düşünelim. İlk gün hacmin bir olduğunu düşünelim. İkinci gün 
yüzde binden büyük dedim ya yani 10 kattan büyük ilk gün bir ise ikinci gün 10 olsun o hacim yani kendinden önceki günden 10 kat yüksek bir hacim yapmış olsun o hisse senedi bakıyoruz burada global menkul değerler hemen geliyoruz arkadaşlarım şurada yazıyoruz ee, global menkul aşağıda burada global menkul değerleri bulduk ve şöyle günlüğe baktığımız zaman arkadaşlarım şurada ne çıktı bakın kendinden önceki gün hacmi çok düşük ve sonraki gün 10 kattan fazla bir hacim yapmış arkadaşlarım ve bakıyoruz ortalama hacmi 800 civarlarındayken 800 küsuratı atıyorum burada son gün hacmi 3.89 milyon şeklinde ki hani bu küsuratı atıyorum bu aslında milyon değil de küsuratı atıyorum arkadaşlarım burada yani e Arasındaki farka baktığımız zaman neredeyse 4 katlık ortalamanın 4 katı yukarıda bir hacim oluşmuş. Şimdi biz bu hisse senedini gördük. Fakat şimdi bu bizim için güvenli bir alış stratejisi mi? Hayır güvenli bir alış stratejisi değil. Neden güvenli bir alış stratejisi değil? E bir gün hacim oldu diye o hisse senedi hemen almalı mı? Hayır almamalı. Fakat mesela ben Hekinaşi de kullanıyorum arkadaşlarım. Trendleri daha iyi yakalamak için. Haftalı aldığım zaman şunu görüyorum. Bakın hisse senedi bir düşüş trendindeydi. Şurada bir düşüş trendinde. Hatta şöyle bir çizeyim. Geleyim bakın burada çiziyorum şurada hisse senedimiz bir şurada çok şeylere riayet etmedim arkadaşlarım şöyle bir düşüş trendinin olduğunu görüyorsunuz yani aşağı yönlü bir hareket var ve bakın sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 yani her barın bir hafta olduğunu düşünürsek 5 aydır bu hisse senedi istisnasız düşüyor peki son hafta ne olmuş arkadaşlarım yükselmiş Peki hissenin geçmişine baktığımız zaman yükselişlerde o ilk barı yakaladıktan sonra bakın ne kadar elde ediyoruz arkadaşlarım. İlk barı saymıyorum. Bakın burada 14 günde %38 elde etmişiz arkadaşlarım. Şurada şuradan alayım. Şurada satayım. 14 günde yine %33 elde etmişiz arkadaşlarım. İlk barı saymıyorum bakın. İlk barı saymıyorum. Yine şuralarda bakın %40 elde etmişiz. Aşağı gidiyorum farklı bir trendde ilk barı saymıyorum. Bir saniye şuradan alalım. İlk barı saymayalım. Hani şurada şurada bitirelim. 133 günde %282'lik bir kar elde etmişiz. İşte burada önemli olan bu ilk barı. Yükselişin ilk barını yakalamak ki biz de bu strateji ile yükselişin ilk barını yakalıyoruz arkadaşlarım. Burada farklı neler kullanabiliyoruz bilirsiniz arkadaşlarım. Burada hareketli ortalamaları kullanabilirsiniz. Nasıl hareketli ortalamaları kullanabilirsiniz. Burada hemen yazalım. Burada basit hareketli ortalama yazayım mesela. Bir saniye. Burada bulabilecek miyim? E bakalım. Aşağıda neyse biz yine yazalım basit hareketli ortalama hareketli ortalama basit geldik arkadaşlarım burada bunu ayarlarsınız gelirsiniz ne yaparsınız arkadaşlarım bunu mesela 10 e, yaparsınız 10'luk bir sistem şeklinde uygularsınız gelirsiniz şu çizgiler kısmında da stilde de şunu e, siyah yaparsınız bir de kalınlaştırırsınız tamamı basarsınız arkadaşlarım. 10 periyotluk basit hareketli ortalamayı da burada kullanabilirsiniz. Mesela 10 periyotluk basit hareketli ortalama üzerine attığı zaman gördüğünüz üzere hep yükseliş olmuş. Burada da eğer bu ilk bardan da emin olmayacaksanız 10 periyotluk basit hareketli ortalamayı kullanabilirsiniz. Bu da bir tekniktir arkadaşlarım. Bir diğer sisteme geçelim. Mesela bunu nereye kadar değiştirebiliriz arkadaşlar? Manuel kurumdan geliyorum. 900 yapıyorum arkadaşlar. Uygulaya basıyorum. Hala aynı. Manuel kurumdan geliyorum arkadaşlarım. Bunu 800 yapıyorum. Uygulaya basıyorum. Bakıyorum. Hala aynı. Düşürüyorum. 700 yapıyorum. Yani 7 kat yükselmiş olsun diyorum. Kendinden önceki günden. Hala aynı. Muhalel kuruluma geliyorum. E, 600 yapıyorum. Yani 6 kat yükselmiş olsun. Uygula hala aynı değil. Bir hisse seni daha çıktı. Bir aşağı daha geliyorum arkadaşlarım. 500 yapıyorum mesela. Uygulaya basıyorum. 400 yapıyorum. 400'e bırakıyorum arkadaşlarım. 400'e bırakacağım. 4 kat benim için idealdir arkadaşlar. 4 katta bıraktığımız zaman gördüğünüz gibi birçok hisse senedi çıktı. Akdeniz Yatırım Holding arkadaşlar. Akdeniz Yatırım Holding. Buna da bakalım. En aşağıda çıkmıştı. Akdeniz Yatırım e, Holding. Burada çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım. Burada da yine çok inanılmaz bir düşüş yaşanmış arkadaşlarım. Gördüğünüz üzere neredeyse 2 aydır çok sert bir düşüş yaşamış. Hisse senedi 6 liralardan 2 liralar gelmiş. Burada Günlüğe dönüyorum hemen arkadaşlarım. Günlüğe baktığım zaman şunu görüyorum. İnanılmaz bir hacim oluşmuş. Yani kendisinin 2,5 kadar 
e, ortalamanın iki buçuk kadar e, iki buçuk katı kadar üzerinde bir hacim oluşmuş. Ama mesela ben bu hisse senedinde şunu düşünüyorum şahsen. Yorumlar da yapabilmemiz lazım arkadaşlar. Bu hisse senedi çok sert bir şekilde düşmüş. Altıları görmüş zaten. E altıları kaçtan çıkmış? Bir liralardan çıkmış arkadaşlar. Daha yeni 2024'ün başında bu hisse senedi bir iki liraymış. E yüzde üç yüz yüzde dört yüz yapmış. E bu hisse senedi çok sert de çakılmış. E ben bu hisse senedinde mesela biraz daha yatay hareket bekleyebilirim. Yani bu tarz çıkarımları da yapmanız lazım arkadaşlarım. E bakıyorum hacim de benim çok istediğim gibi değil. Yani iki kat yükselmiş. Kendisinden önceki gün çok düşükmüş diye. Hani ortalamanın üzerinde olmasına rağmen bizim altı e, katlık hacim taramamızda Çıkmış. Farklı bir hisse senetine bakalım arkadaşlar. Lilak. Lilak yine halka yeni arz olmuş hisse senetlerinden biri. E, Lilak şeklinde aratıyorum. Mesela geliyorum bakıyorum. Lilak kağıt. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlarım. E, güzel uzun bir mumbar oluşmuş. Ve ortalama hacim 4 ken. Hani şuradaki milyon kısmını okumuyorum. 4 ken 28 olmuş. Yani neredeyse arkadaşlarım 6-7 kat ortalama hacmin üstünde bir hareket olmuş. Ve bu hisse senede arz olduğundan sonra İnanılmaz düşmüş arkadaşlarım. İnanılmaz düşmüş. Şimdi haftalığa bakalım. Biliyorsunuz bizim haftalıktaki arayışımız şuydu. Biz haftalık mumbarının yeşil olmasını istiyoruz. Çünkü hekin aşı kullanıyoruz. Burada mesela e, az önceki de şey dedim ya. E, çok altılardan düşmüş işte bu biraz yataya bağlamalı. Bu hisse senedinde mesela aynı şeyi söyleyemeyebilirim. Niye söyleyemeyebilirim? Bu halka arızdan sonra düşmüş arkadaşlarım. Artık bir noktada ederi fiyatını bulmuş. Buralardan birileri toplamışsa da hisse senedi hızlıca gider diye bir çıkarım yapabilirim. Tabii ki bu çıkarımı bu hisse senedi için yapmıyorum. Genel olarak halka arz mantığı için yapıyorum arkadaşlarım. Burada da mesela hareketli ortalamayı kullanabiliriz. Diyebiliriz ki ya bu e, hareketli ortalamanın üzerine aldığı zaman e, bizim için güvenli bir alış stratejisi oluşturabilir. Şimdi farklı bir hisse senedine geliyorum arkadaşlar. Lüksek. Böyle hisse senetlerini tek tek sizlerle inceliyorum arkadaşlarım. Lüksek. Geldim baktım. Burada da yine günlüğe bakalım. Burada da hacmi ne kadar olmuş ona bakalım. Burada ortalama hacmi 3 katı kadar bir hacim oluşmuş arkadaşlar. Fakat bu kağıt çok spek bir kağıt. Ben bu kağıdı biliyorum daha öncelerden de gördüğünüz üzere. Çok sık takip ettiğim bir hisse senedi. Çok spek bir kağıt arkadaşlar. Ama gittiği zaman da çok hızlı gidiyor. Ee, o da çok sert bir düşüş yapmış. Bakın şuralardan 255 seviyelerinden ne olmuş arkadaşlarım? Gelmiş 71 seviyelerine. İşte bakın biz hisse senetlerinde bir noktada formasyon da arıyoruz arkadaşlar. Şimdi siz görmediniz ama ben gördüm. Ne formasyonu gördüm arkadaşlarım? Burada çok güzel bir e, çanak formasyonu gördüm arkadaşlarım. Fincan kul formasyonu daha doğrusu. Şimdi bakın burada kaç arkadaşlarım? Buraya hemen bir çizgi çizelim. Hatta bu çizginizin renginde değiştirelim. Kırmızı yapalım. E, bir çizgi daha çizeceğiz. Bakın onu da şuraya çizelim. Bakın. Bu da kırmızı olsun. Şimdi 95 ile 124 TL arasındaki e, fiyat ne kadar? Önce formasyonu da göstereyim arkadaşlarım. Formasyonu bilmeyen arkadaşlar için. Bakın burada bir e, fincanımız var. Bakın bu fincanımızın e, geniş kısmı bu da kul bu. Bakın burada kul bu. Sonra buradan yukarı yönlü bir hareket yapmış. Bizim normalde bu formasyonda beklentimiz şu iki kırmızı çizgi arası kadar yükselmedir. Ne, ne kadar olmuş peki? Burada 35 e, 35 de değil 95'ten 5 30 liralık bir yükseliş öngörmüşüz. Bakın tam da 124'e 30 eklerseniz 154 155 tam oralarda formasyon hedefini o kadar güzel çalışmış ki arkadaşlar gördüğünüz üzere biz işte bu taramalardan formasyon da arıyoruz arkadaşlar bir formasyon bulursak o formasyona göre de hareket edelim günlükten mesela bir haftalığa geçtim gördüğünüz gibi burada yeşil bir mum yakmış arkadaşlar yine bu da iki aydan uzun bir süredir düşmüş ee, bakın işte hareketli ortalamayı kullanmamızın bir sebebi de şu bakın şurada da yeşil bir mum yakmış fakat tekrar düşüşü sağlamış işte bizim buradaki hareketli ortalama bizim bir e, güvenlik e, sistemimiz burada hareketli ortalamayı da geçerse evet ben bu hisse senedini alabilirim çünkü bu hisse senedi düşüşünü tamamlamış yükseliş trendine dönmüş e, hekin aşı olarak da haftalıkta da yeşile dönmüş şeklinde kendime bir mantık oluşturabilirim arkadaşlarım tabi siz farklı indikatör kombinasyonları ile bunu destekleyebilirsiniz arkadaşlarım burada e, ben genel olarak kırmızı yani eksi değişimi olanlara bakmıyorum ama e, hadi bakalım arkadaşlarım sizi kırmayalım e, kartek şeklinde bir Hisse senedimiz. Buna da baktığımız zaman bunda da zaten şunu görüyoruz. Bakın. Bir günlüğe bakalım. Burada bir e, hacim görüyoruz yine. Güzel bir hacim. İki hatta iki katı gibi bir hacim diyebiliriz burada. İki kat bir hacim. Bu hisse senedini de daha önce çizmiş miyiz bilmiyorum ama e, hani e, bu da çok benim iş, şey böyle gözüme güzel gelen bir hisse senedi olmadı. Şu an ilk şeye bakıyorum. İlk bakışa bakıyorum. Burada da hani Güzel e, hareketler vermiyor benim için. O yüzden ben bu hisse senedini es geçiyorum. Şimdi peki biz bunu sadece günlükte mi kullanabiliriz? Hayır arkadaşlar. 
Bunu mesela haftalıkta da kullanabiliriz. Nasıl? Manuel kuruluma geliyorum. Burada bir hafta yapıyorum. Büyük tekrar 10 kattan başlıyorum arkadaşlar. Haftalık 10 kattan. Bu aslında bizim için daha sağlam bir tarım oluyor. Bakın burada hemen bir hisse senedi çıktı. Sanko. Sanko hisse senedi. Daha önce de analizini yapmış olmuş olduğum bir hisse senedi. Bunu YouTube topluluk ve Instagram sayfamda paylaşmıştım. Bakalım olmuş mu? Evet. Bakın ya nokta atışı yine bir analiz yapmışız arkadaşlarım. Nokta atışı analiz. Bakın nokta atışı analiz nedir? Biz burada daha önce 25.96 seviyelerini güçlü bir direnç olarak nitelemiştik. Ki gördüğünüz üzere oraya bir fitil atmış oradan dönmüş. Bizim buradaki uzun vadeli hedefimiz 31 seviyelerdi. Çünkü zirve oraydı ama kısa vadede 25'e gider diyorduk arkadaşlarım. Biz bu hisse senedini herhalde 21'lerden paylaştık. %25'likte bir kar elde etmiş. Ee, orada da hani YouTube topluluk kısmını ve Instagram'ı takip ederseniz bu hisse senetlerini önceden görebilirsiniz arkadaşlarım. Bir haftalığa bakıyorum mesela burada. İşte bakın benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Bakın haftalıkta bu hisse senedinin ortalama hacmi 3 iken 13'e çıkmış. Kaç kat arkadaşlarım? 4 kat. 4 katlık bir hacim artışı olmuş. Ve haftalıkta bu hacim artışları bizim için inanılmaz güvenli şeyler. Bakın burada tabii ki hareketli ortalamayı da e, kullanacağız. Şurada bakın mesela ne olmuş? Buradan hareketli ortalamanın üzerine attığı zaman arkadaşlarım 21 günde %60'lık bir yükseliş vermiş. Veya şurada hareketli ortalamanın üzerine attığı zaman arkadaşlarım bakın en zirve noktayı alıyorum. 35 günde %67'lik bir yükseliş vermiş. Yani bir ayda %50-60'lık yükseliş size hiçbir finansal enstrüman vermez. En azından şu piyasada vermez. Şimdi geliyorum arkadaşlarım diğer hisse senedine de bakalım. Burada da bu ara analiz 10 numara çalışmış. Ee, bir diğer hissemiz ise backup arkadaşlarım. Bunun e, analizini yapmış mıydım hatırlamıyorum. Backup. Gelip bakalım. Burada da hisse senedi gördüğünüz üzere arkadaşlarım. Ortalama 1 iken 8'e çıkmış. Yani 8 katlık bir yükseliş. 8 katlık bir ortalama hacimden yüksek hacim oluşmuş. İnanılmaz bir hacim. Hacim ne demektir arkadaşlarım? Hacim para girişi demektir. Hacim para girişi demektir. Bakın burada... Hareketli ortalamanın üzerine attığı zaman biz bu hisse senedi için ne hedefler biçebiliriz? Mesela deriz ki bu hisse senedi eski zirvelerine gelebilir. Mesela eski zirvelerine nedir? 55'lere gelir işte. Şu an kaç seviyelerinde? 34 seviyelerinden 55'lere kadar çıkabilir gibi. Kendi içimizde analizler yapabiliriz arkadaşlarım. Düşünebiliriz. Burada da e, tekrar 400'e kadar inelim arkadaşlarım. Gelelim mesela burada e, 800 yapalım. Farklı bir hisse senedi gelecek mi? Gelmedi. Manuel kurumdan e, geliyoruz. 700 yapıyoruz mesela. Uygulaya basıyorum. Yine gelmedi. Buradan değiştiriyorum mesela. 600 yapıyorum. Uygula diyorum. Bir hissemiz geldi. 500'e inelim. 400'e de inelim arkadaşlar. 500'e geldim. Uygulaya bastım. Birkaç hisse senedi geldi. 400'e de ineyim bakayım. 400'e de indim. 7 tane hisse senedi oldu. 400'e de inmeyeyim arkadaşlar. 500'de kalsın. Burada da 500'e kadar inmiş olalım. Ama %400-500 bizim için idealdir. Onu da söyleyeyim arkadaşlarım. Burada BEF e, şey gelmiş arkadaşlarım. Boş fren gelmiş. Hemen ona da bakalım. Onu da analiz etmiş olalım. Gerçekten bir yükseliş var mı? Bakın hacim e, 4 e, hani buna e, kaç katı diyebiliriz? Buna 4 katı bir yükseliş var burada. Gördüğünüz gibi bir düşüş trendinden sonra arkadaşlarım bakın. Düşüş trendini şurada görüyorsunuz. Burada bir düşüş trendimiz var. Bu düşüş trendimizi bir noktada kırmış ve çok inanılmaz bir hacim oluşturmuş o hafta ve çok güzel uzunca bir mum yakmış arkadaşlarım. Ve bu uzun mumlar genelde bizim için güvenilir olur arkadaşlarım. Bakın burada da mesela uzun mum yakmış. Şuradan hareketli ortalamanın üzerinden aldığımızı düşünürseniz 14 günde %80'e yakın bir kazanç elde ettirmiş. Bakın şurada yine uzun mumdan yukarı aldığımız zaman 21 günde hani yukarı verdiğimiz zaman neredeyse %40-45'lik bir kar elde etmiş oluyoruz arkadaşlarım. Yine şu aşağıyı da hesap edelim bakın. Burada yine o ilk mumu yakaladıktan sonra kaç almışız? 56 günde %100 yani 56 günde paramızı işe katlamış oluyoruz. Bu da e, bu taramanın güzel yönlerinden bir tanesi arkadaşlarım. Yine farklı bir şey bakalım. E, neye bakalım arkadaşlarım? Atex'e bakalım. Sonra Patek'e bakalım. Kapatalım arkadaşlar. Şöyle Atex diyelim. Evet Akın Tekstil. Akın Tekstil'de de e, şunu görüyorum. Akın Tekstil'de burada da bir e, formasyonumuz vardı. E, i̇sterseniz buna fincan kul formasyonu deyin arkadaşlarım. İsterseniz ikili dip formasyonu deyin. Bu formasyon hedefine kadar gitmiş mi? Bakıyoruz arkadaşlar. Evet bu formasyon hedefine kadar gitmiş. Şuralara kadar gitmiş. Oraların biraz da üzerine çıkmış. Düşmüş. Fakat 
Burada hisse senedi e, zirveye yakın bir yerde yataya bağlamış. Mesela ben düşünüyorum he, bu bizim için e, daha az e, alınabilecek bir hisse senedi. Neden daha az alınabilecek? E, diğer hisse senetleri e, düşüş trendinden sonra yeşil yakmış. Yani o e, baya bir düşmüştü. Artık o seviyeler bir dip noktası diyebileceğimiz seviyeler. Burada hala yatayda hareket ediyor. Yatayda e, git geliyor. Bu mesela benim için çok güvenilir olmayan bir hisse senedi diyebilirim. Geldim. Patek yazdım arkadaşlarım mesela. E, bakalım. Burada e, Pasifik Teknoloji. Şimdi bu hisse senedine baktığım zaman da şunu görüyorum arkadaşlarım. Yine yeni halka arz olmuş hisse senetlerinden bir tanesi diyebilirim. Burada çok ciddi yükselişler yapmış. 40 liralardan 180 liralara 200 liralara kadar gitmiş arkadaşlarım. Hani 4-5 kat gitmiş sonra düşmüş de düşmüş. Tekrar bir yataya bağlama süreci var. Fakat günlüğe baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bak. Burada ne görüyorsunuz arkadaşlarım? Ben burada çok bariz bir ikili dip görüyorum. Hemen şöyle alalım. Bakın. Şuradan çizelim bakın. Şuradan çizdiğimi varsayıyoruz. Buradan çizdiğimi varsayıyoruz. Ne olacak arkadaşlar? Eğer mesela biz bu tarama sonrasında bu yüksek hacmi de şurada görüyorsunuz. Bakın. Onu da hemen çizeyim sizlere. Şurada bakın. Pardon. Şurada biraz yukarı çıkarayım. Şurada çok ciddi yüksek bir hacim var arkadaşlarım. Yani bakıldığı zaman Ortalamanın 10 kat üstünde bir hacim var. Zaten hareketi de başlamış. Hacim demek para demek. Yani para girmiş ki bu hisse senedinde hareket başlamış. Burada ne olmuş arkadaşlarım? İkili dip forması. Yani bakın buradan gelmiş. Birinci ayağa, ikinci ayağa, üçüncü ayağa. Biz dördüncü ayağa burada bekleriz. Formasyonumuz çalışırsa bu 1'e veya 3'e olan derinlik kadar yukarı yönlü hareket bekleriz arkadaşlarım. Yani ya şuralar ya buralar. İsterseniz hemen onu da hesaplayayım arkadaşlarım. Gelelim bakalım. Burada hani ne yapalım? Bir buradan buraya çekelim. Bunu klonlayalım arkadaşlarım. Hatta bunu sildik. Mesafeye bakalım. Mesafe 95'miş. Geliyorum yine bir dik çizgi çizeceğim. Şu noktadan. Olmadı. Bir saniye tam noktasına. Neyse tam buradan alalım. Kaç oldu mesela burası? Dikte olmasını istiyorum. Şu an tam milimetrik mesela 97 oldu. Hemen hemen bunun biraz altında. Biz zaten altta aldığımız için tam denk gelecektir. Yine tam buralara denk geliyor. 159 hedeflerine geliyor mesela. Bu şekilde bu hacim taramasını kullanarak arkadaşlarım formasyonlardan yararlanarak basit hareketli ortalamadan yararlanarak veya sizin diğer indikatörlerinizden yararlanarak hisse senetlerinin hareketi başladığı yerlerden hisse senetlerini alabiliriz arkadaşlarım. Bugünlük anlatacaklarım da bu kadardı. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur arkadaşlarım. Sizden ricam lütfen bu videoyu paylaşın, kanala abone olun, beğenin ki benim için bir motivasyon olsun. Bu tarz videoları çekmeye devam edeyim arkadaşlarım. Hepinize iyi günler diliyorum.